Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates.
ఈరోజు మన వ్యవసాయ రంగంలో ఒక విప్లవాత్మక అడుగు పడింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో వ్యవసాయ రంగం ఆధునీకరణ కోసం వ్యవసాయ సేవల్ని గ్రామస్థాయిలో మరింత పటిష్టపరిచి క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవస్థని చాలా పటిష్టపరచడం కోసం ఒక అడుగు ముందుకేసామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇది నిజంగానే ఒక విప్లవాతమైన అంశంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం దేశంలోని పదకొండు పేరుగాంచిన సాంకేతిక సంస్థలతో అది కూడా ప్రభుత్వ రంగ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు సాంకేతిక అత్యున్నత సాంకేతిక సంస్థలతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో ఎంఓయూలు జరిగినాయి ఉదయం నుంచి జరిగిన ఒక సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా వీటిపై చర్చించిన తర్వాత పదకొండు సంస్థలతో ఎంఓయూలు చేసుకోవడం జరిగింది అవి చెన్నైలోని ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఫౌండేషన్ న్యూఢిల్లీలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అదేవిధంగా సాయిల్ సైన్స్ డివిజన్తో హైదరాబాద్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఫరీదాబాద్లోని సెంట్రల్ ఫెర్టిలైజర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మరియు శిక్షణ సంస్థ వారణాసిలో నేషనల్ సీడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కర్నాల్లో ఉంది వారితోనూ ఇండియన్ వెటనరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బెంగళూరు సదరన్ బయలాజికల్ ఐసిఐఆర్ సిఐఎఫ్ఐ సంస్థలతో ఇవాళ అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకోవడం జరిగింది వ్యవసాయ రంగంలోనూ పశు సంవర్ధక మత్స్య మూడు రంగాల్లో కూడా ఇవాళ కీలకమైన ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం ఈ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్గా ఉండే సంస్థలన్నీ కూడా మనకి మన వ్యవసాయ రంగానికి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకి కూడా అవసరమైన సాంకేతిక సహాయాన్ని సలహా సంప్రదింపుల్ని అందించడానికి సలహా సంప్రదింపుల్ని అందించడానికి వీరు సేవలు అందిస్తారు దీనిలో ప్రధానంగా ఇవాళ రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన అంశంగా ఈ దేశం అంతా కూడా మనవైపు చూస్తుంది ఇప్పటి వరకు విస్తరణ అనేది గ్రామ స్థాయిలో క్షేత్రస్థాయిలో వ్యవసాయ విస్తరణ అనేది ఒక కలగానే ఉంది ఏదో కొంతమంది అధికారులు పనిచేయడం వారికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయడమే తప్ప ఈ స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి అవసరమైన విజ్ఞానాన్ని అవసరమైన నాణ్యత కలిగిన ఎరువులు పురుగు మందులు విత్తనాలని ప్రభుత్వమే ధృవీకరించి అందించే ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఏ దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేయట్లే అందుకే ఇది ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం దీనికి నాలెడ్జ్ సెంటర్స్ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ భాగస్వామ్యం చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఏదో మనకున్న నాలెడ్జ్లో మనం చేస్తే సరిపోదు ప్రధానంగా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ కావాలి సెంటర్స్ సీఎం గారు చెప్తారు స్కై ఈజ్ లిమిట్ అనే టార్గెట్లో మీరు వెళ్ళాలని మాకు చెప్తా ఉన్నారు ఇవాళ సమావేశం కూడా అదే చెప్పారు అంటే ఇక్కడ అందించే సేవలకి ఆకాశమే హద్దుగా ఉండాలనేది ఆయన మాకు సూచించిన ఒక నిర్దేశం అందుకే మేము ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే ఈ పరిపాలనని క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్ళడం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని శాఖ క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్ళడం అంటే కేవలం ఏదో ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు ఇచ్చే సమాచారం అధికారులు ఇచ్చే నాలెడ్జే మాత్రమే సరిపోదు కనుక ఆల్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద ల్యాబొరేటరీస్ కానీ కొత్త కొత్త రీసెర్చ్ కానీ వీరికి ఎప్పటికప్పుడు అందే విధంగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే ఇది గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను ఏ విధంగా అయితే ఏర్పాటు చేసామో ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే దాదాపు లక్ష నలభై వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నియమించి వారికి ప్రతి ఇంటికి సేవలు ఎలాగ అందిస్తూ ఉన్నాము అలాగే రైతు భరోసా కేంద్రంతో ప్రతి రైతుకి సేవ అందించే ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఇది కాబట్టి దీనికి అత్యున్నత సాంకేతిక నైపుణ్యత అవసరం అనేది వారు చెప్పడం జరిగింది పదకొండు వేల నూట యాభై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలకు కూడా వీరి సేవలు అందుతాయి అదేవిధంగా రైతులకి తర్వాత ఉద్యోగులు అధికారులు వీరందరికీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడేషన్ కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం నాలెడ్జ్ని అందించే ట్రైనింగ్ కూడా ఈ సంస్థలు అందిస్తాయి 
నాలెడ్జ్ అందించే ట్రైనింగ్ను కూడా ఈ సంవ సంస్థలు అందిస్తాయి ప్రధానంగా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ నిరంతరం జరగాలనేది సీఎం గారు సూచించారు అధికారులు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది నిరంతరం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ ఎంబస్ ద్వారా దాంతోపాటు ఈ రైతులకు కూడా శిక్షణ అనేది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఈ ఒప్పందాలు కాకుండా మరొక నాలుగు కీలక విభాగాల్లో కూడా త్వరలోనే మంచి పార్ట్నర్స్ని నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ని అంటే దేశంలోనే ప్రఖ్యాతి కాంచిన నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్ని తీసుకుని వారితో కూడా ఒప్పందాలు చేయాలని చెప్పి సీఎం గారు సూచించారు వ్యవసాయ మార్కెటింగు ఎక్వాకల్చర్ అదేవిధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలోనూ తర్వాత ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ సంబంధించిన సమాచారం ఎందుకంటే ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ లేకపోతే బయో పెస్టిసైడ్స్ అనేది చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతుల దగ్గరికి చేరుస్తూ ఉన్నారు మార్కెట్ సంస్థలు వ్యాపార సంస్థలు ఈ రైతులు పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇవి ఎంతవరకు వాడాలి వాడితే ఉపయోగమా లేదా అనేది సో దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ఒక నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచించారు త్వరలోనే చేస్తాం ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్కి కూడా తీసుకెళ్ళబోతూ ఉన్నాం ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని క్షేత్రస్థాయికి అందించే ఈ వ్యవస్థని ఇంకా పటిష్టపరిచి ఈ నెట్వర్క్లోకి దాదాపుగా ప్రతి పంటకి సంబంధించి అంటే ఒక పసుపు లేకపోతే ఒక మొక్కజొన్న ఒక వరి ఈ విధంగా ప్రతి పంటకి సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ని రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని కూడా మనం త్వరలోనే ఈ నెట్వర్క్లోకి తీసుకురాబోతూ ఉన్నాం వీళ్ళందరితో కూడా మనం ఒప్పందాలు చేసుకుంటాం ఎంఓయూలు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఫైనల్గా ఏంటంటే సీఎం గారు చెప్తున్నది ఎప్పుడు క్వాలిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంలోనే నాణ్యత వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో కాదు వ్యవసాయంలోనే నాణ్యత తీసుకురావాలనేది ఆ రకంగా ఆ రకంగా తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇది సమర్థవంతంగా మనం సేవలు అందించగలుగుతామని చెప్తా ఉన్నారు ప్రధానంగా ఇన్పుట్స్ స్థాయిలోనూ అంటే విత్తనాలు కానీ ఎరువులు కానీ పురుగు మందులు కానీ మనం ఏవైతే వ్యవసాయానికి అవసరం ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో వాటిలో కానివ్వండి సేవలు సర్వీసెస్ స్థాయిలో కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం అందిస్తున్న రైతు సేవల వ్యవహారంలో కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ విస్తరణలో నాణ్యత కానీ తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఉత్పత్తి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో కూడా నాణ్యత ఉండే విధంగా చూసే అంశాలని కూడా మీరు ఈ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకోవాలని చెప్పి వ్యవసాయంలోనే నాణ్యతను తీసుకురావాలని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన కీలకమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రూరల్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఒక ముందు చూపుతో ప్రభుత్వం వెళ్తూ ఉంది గ్రామీణ వ్యవస్థలోని ఆర్థిక వ్యవస్థని గ్రామీణంలోని ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టపరచాలంటే అరవై రెండు శాతం ఉన్న వ్యవసాయ రంగాన్నే మనం పటిష్టం చేయాలి కనుక ఆ క్రమంలో ఎన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంఓఎస్ చేసుకున్నారో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటికే కొన్ని రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు దాని ఫలితాలు వాళ్ళు ల్యాబ్ స్థాయిలో చూసుకుంటారు దాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అమలు చేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఎనీ రీసెర్చ్ పైలట్ వాళ్ళు ముందుకు వస్తే మన ప్రభుత్వం దానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది రీసెర్చ్ పైలట్గా కూడా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ సంస్థలు వినియోగించుకోవాలని చెప్పి మేము సూచించాం దానికి కూడా వారు ముందుకు వచ్చారు ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాల తర్వాత ఈ వ్యవసాయ ల్యాబ్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాబ్స్ని వైఎస్ఆర్ అగ్రి ల్యాబ్స్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకొస్తున్నాం ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక ల్యాబ్ వస్తుంది అలా నూట నలభై ఏడు ల్యాబ్స్ వస్తాయి అంటే గ్రామీణ వాతావరణం వ్యవసాయ అనుబంధం ఉన్న ప్రాంతంలో నూట నలభై ఏడు ల్యాబ్స్ వస్తాయి ఇది కాకుండా పదమూడు జిల్లా స్థాయి ల్యాబ్స్ వస్తాయి దాంతోపాటు నాలుగు రేంజల్ కోడింగ్ సెంటర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా మనం త్వరితగతిన తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం ఇప్పటికే టెండర్లు కూడా పిలవడం జరిగిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇవాళ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులను చూసినట్లయితే మన ప్రభుత్వం నుంచి దాదాపుగా మన మంత్రివర్యులు మోపిదే వెంకటరమణ గారు కానివ్వండి కొడాలి నాని గారు అదేవిధంగా వైస్ చైర్మన్ వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ మిషన్ మన నాగిరెడ్డి గారు తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు మన అగ్రికల్చర్ కమిషనర్ గారు అరుణ్ కుమార్ గారు మార్కెటింగ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ప్రద్యుమ్న గారు మార్కెటింగ్ కమిషనర్ ఏపీ సిట్స్ ఎండి శేఖర్ బాబు గారు ఇంకా ఇతర అధికారులందరూ చాలామంది అధికారులు పాల్గొన్నారు వారితో పాటు ఇప్పుడు మనం ఎంఓఎస్ చేసుకున్న సంస్థల సంబంధించిన ప్రతినిధుల పేర్లు కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నాను మన 
స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్కి సంబంధించి జిఎన్ హరిహరన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అదేవిధంగా జి జయలక్ష్మి ఐఏఎస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఫర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ హైదరాబాద్ అదేవిధంగా రణధీర్ సింగ్ పోస్వాల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ బిఎస్ ద్వివేది హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సాయిల్ సైన్స్ డివిజన్ ఐఏఆర్ఐ న్యూఢిల్లీ శ్యాంబాబు డైరెక్టర్ సెంట్రల్ ఫెర్టిలైజర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫరీదాబాద్ అరవింద్ ఎన్ సింగ్ డైరెక్టర్ నేషనల్ సీడ్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారణాసి అండ్ జి రవీంద్రాచారి డైరెక్టర్ సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డై డైలాండ్ అగ్రికల్చర్ తర్వాత త్యాగి జాయింట్ డైరెక్టర్ నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అదేవిధంగా మహేష్ చందర్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఇండియన్ వెటనరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శోభారాణి జాయింట్ డైరెక్టర్ సదరన్ రీజనల్ యానిమల్ డిసీజ్ డయ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ ఎస్ఏఆర్ డిడిఎల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యానిమల్ హెల్త్ అండ్ వెటనరీ బయలాజికల్ బెంగళూరు తర్వాత బి శాషిగిరి హెడ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ ఐఏ ఐసిఏఆర్ సిఐఎఫ్ఐ వీళ్ళందరితో కూడా ఇవాళ ఈ ప్రతినిధులందరూ హాజరయ్యారు వీరందరితో కూడా ఒప్పందాలు చేసుకోవడం జరిగింది కొన్ని మనం ఏమేమి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నామో అంటే మన మనం ఇప్పటికే రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ దగ్గర నుంచి తొమ్మిది గంటల పగటి పూట విద్యుత్ వరకు అన్ని అంశాలను కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించాం